私たちの進化の究極の状態はスーパーマサヤ人です実際は究極の状態は悟りです<音楽>こんにちは全世界 1,000 万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森雅也ですご視聴ありがとうございます超越瞑想はインドで 5,000 年以上前から伝えられている伝統的な瞑想法ですさて今日は悟りを開いた時の話ではなくてその時に得られる知識についての話ですあなたはどんな知識をお持ちですかこうして YouTube をご覧になっているということはパソコンかスマホの使い方を知っているんでしょうね友人や家族が操作しているかもしれませんけどまあ一般的な生活についての知識というのはお持ちですよねお金を払って物を買う法律を守る自分の好きな食べ物についてなど知識というのはいろいろとありますまず先に人類の究極の姿である悟りを開いた状態について話をします悟りを得たとか悟ったとも言います結論から先に言いますと悟った状態というのはこの世の中の根源的なものどうやってこの世の中が成り立っているのかとかいろいろなことがわかることですそしてそういう悟りを開いた人たちがいろいろな知識を残してくれていますそれは世界中にあると思います例えば日本だったら日蓮聖人とか中国だったら老子とかいろいろな方々が役に立つ言葉を残してくれていますその中で超越瞑想はインドで伝わってきたものですのでインドの話をします超越瞑想を実践して悟りを得た人たちが残した文献についてですその文献はベーダと呼ばれていますかなりの量があります古代インド発祥で最も古い聖典とも言われています例えばアイルベーダという文献がありますこれは生命とか人の体についてのベーダ文献ですこの中には食べ過ぎない方がいいとか疲れてる時には冷たいものや苦いものを避けるとかそういう知識がありますお昼の10時から午後2時ぐらいまでの間は消化する力が上がっているのでその時間帯に食事をした方がよく消化できるとかいろいろなことが細かく記されています他にもスターパティアベーダという建築に関するベーダガーンダルバベーダという音の知識についてのベーダなどがありますジョーティッシュなどベーダという名前がついていないものもありますベーダというのはこのように知っているとすごく役に立つ人生を快適に過ごすための知識ですそしてそれらは悟りを開いた時には全て不要になると言われていますこれはですねバカバトギーターの第2章施設46に書かれていますちょっと読んでみますあらゆるところに水が溢れていれば小さな井戸は無用となるそれと同様に悟りを得たバラモンにとってベーダは全て無用となるということですバラモンとは悟りを得た僧侶のような方ですここで意味がよくわからないっていう人もいると思いますこれからわかりやすく説明しますこの本のように井戸の水に例えると分かりやすいですねちなみにこういう古代の文章でも例え話を使って分かりやすく説明しているというのは興味深いです例え話を相手に理解してもらうのに効果絶大ですここの例え話では水がそこら中にたくさんあれば小さな井戸は不要ということです現在は井戸のある家は珍しくなりましたよね。蛇口をひねれば水が出てきます
、水道代を払っていないと水は出てきませんけどね。ちなみに、水道がある国は21カ国。その中で安全なのは9カ国と2都市だけだそうです。もちろん日本はその中に入っています。本当にいい国です。この井戸の話は、水道を例にしてしまうと、水道がない国の人たちには意味が通じません。このバカバットギータの文献が普遍的と言われるのもこういうところかもしれません。でも若い方々は井戸は知らないかな。そしてこのたくさんの水に例えられているのがベーダです。ちなみにベーダは知識です。知識がたくさんあればベーダはもういらなくなるということがお分かりいただけますでしょうか。他の例も出しましょう。知らない料理を作るときにはこうやってなんかこう YouTube を見ながら料理を作ったりしますよねでもその料理を自分で作れるようになった時にはもう見なくても大丈夫ですそういうことですさて以前知識を離れるという動画を作りました知識を離れるという内容の動画はベーダに頼りすぎて自分を見失ってしまうことがないようにということでした自分の内側の考えを大事にした方がいいという話です。今回の話は、ベーダに頼りすぎて自分を見失うというのと違って、まあ極端な話、ベーダで良いとされている過ごし方をしないで、自由に過ごしていても、自然にベーダ文献で良いとされている過ごし方になっているということでもあります。一言で言うと、もう知識はいりませんということです悟りを開いた人、えー、私たちは宇宙意識の人と言ったりしますがそういう人は幸福のゴールに到達しています何をやっても何をやらなくても寝ても起きても、えー、いつも幸せですなぜなら自分の内側に幸せを感じていて外に求める必要がないからですそういう人は、ベーダ文献の領域を超えているとも言われています。そういう人には、ベーダという道案内は必要ではなくなります。ちなみに、悟りを得るというのは、世の中のすべての知識を得るということなんですが、それは法則というか、こうするとこうなるというようなものや、直感力が増したり、理解力が増したり何かを認識したりする認知する能力が増すというような意味です悟りを開いたからといって例えばパソコンの回路の設計ができるようになったりコロナウイルスなどの特効薬を作れるわけではありませんマハリス先生も日本ではどのような法律があるかとかフルーツの値段はいくらぐらいかというようなことをお聞きになっていましたここは大事なポイントだと思います。他の言い方をしてみると、悟りを開くというのは、この世の中のことがわかるということでもありますが、同時に自分の中にある愛にも気がついたり、この世界にある愛とともに自分が幸せを感じるということでもあります。ここまでの話はいかがだったでしょうかまとめです。インドに古代からの知識のベーダはとても有意義です。しかし、悟りを開いた人には必要がなくなります。もともとベーダというのは、悟りを得た人が誰でも得られる知識だからです。悟りを開くまでの間は、ベーダはとても役に立つ知識で、悟りへのスピードが速くスムーズになります。もちろん、超越瞑想もとてもいいですね。今日は以上ですもし超越瞑想に興味を持たれた方は是非お近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思いますまたすでに超越瞑想を学ばれている方は瞑想のチェッキングを受けるのも良いと思いますこの動画が良かったという方は是非チャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします今日もご視聴いただき感謝いたしますありがとうございました。ジェイグルです。